আচ্ছা এখন আসা যাক যে এখানে আমার মান্থলি কেমন খরচ হয় তো মান্থলি খরচ যেটা হচ্ছে যে ধরেন আমার যদি ডন ফি একশো আর এমবি হয় এবং চারশো কি পাঁচশো আর এমবি খাওয়ার মতো যায় ঠিক আছে সাংঘায় একটু কষ্ট বেশি আর নিজে রান্না করতে পারলে হয়তো আর একটু কম হইতো খুব একটা বেশি ডিফারেন্স না নিজে রান্না করে খেলে হয়তো তিনশো আর এমবির মতো লাগতো বা আড়াইশো ঠিক আছে হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো যে আমি যে ডর্মে থাকি এই ডর্মের সুযোগ সুবিধা কীরকম অনেকেই জিজ্ঞাস করেন যে ভাই আপনি যে ডর্মে থাকেন ওই ডর্মের সুযোগ সুবিধা কীরকম একটা ভিডিও দেন তো আজকের ভিডিওতে দেখাবো যে আমি যে ডর্মে থাকি সেই ডর্মে কীরকম সুযোগ সুবিধা আপনারা পাবেন তো আপনাদেরকে শুরুতে দেখাই যে আমাদের ডর্মের গেটটা কীরকম আমাদের ডর্মের গেট হচ্ছে এইটা আমাদের এখানে যে ডর্মটা আছে এটা আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস হচ্ছে দুইটা একটা সাংনিং ক্যাম্পাস আর একটা হচ্ছে যে সংচিয়াং ক্যাম্পাস তো অনেকে হয়তো আমার ইউনিভার্সিটির নামটা জানেন না আমার ইউনিভার্সিটির নাম হচ্ছে যে সাংহাই ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স যেটাকে সুয়েস বলা হয় আর কি তো সাংনিং ক্যাম্পাসেও হচ্ছে ডর্ম আছে এবং সংচিয়াং ক্যাম্পাসেও প্রায় তিরিশটার মতো ডর্ম আছে কিন্তু ওইখানে স্টুডেন্ট অনেক বেশি তাই আমাদেরকে হচ্ছে যে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে এখানে আরও কিছু ডর্ম আছে এখানে আমাদেরকে রাখা হয়েছে তো এখানেও প্রায় পঁয়ত্রিশটার মতো ডর্ম আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডর্মের মেইন গেট যেটাকে বলা হয় তো এইটা হচ্ছে আমার লাইফের থার্ড ডর্ম বলা চলে আমি এর আগে চেংডুতে হচ্ছে ডর্মে ছিলাম চেংডু ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজিতে ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজে ছিলাম ওইখানে ডর্মে ছিলাম তো সাংহাই আসার পর আমি এখানে প্রথমে বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম তো বাসা ভাড়া নেওয়ার একটা কারণ ছিল হয়তো বাসা ভাড়ার যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম ওইটাতে বলছিলাম কেন বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম তো বাসা ভাড়া নিলে হয় কি খরচটা একটু বেশি পড়ে আর কি ঠিক আছে বাসা ভাড়া প্লাস প্রতি মাসের খাবার যে খরচ আরও হাত খরচ কিছু থাকে তো ওই জন্য হচ্ছে যে বাসা ছেড়ে দিয়ে তারপর আমি সাংনিং ক্যাম্পাসে উঠছিলাম আর কি তো সাংনিং ক্যাম্পাসে ডর্মের ভিডিওটা দেওয়া হয় নাই ওই সময় পরীক্ষা চলতে ছিল আমার সেমিস্টার ফাইনাল ভিডিও দিতে আসছিলাম ভিডিও দিব দিব করে দেওয়া হয়নি তো এখন আছি যে সংসিয়াং ক্যাম্পাস সংসিয়াং ক্যাম্পাসে আমাদের ডর্ম আছে কিন্তু ডর্মের ভিতরে অনেক স্টুডেন্ট থাকায় চাইনিজ স্টুডেন্টের সংখ্যা অনেক বেশি এই জন্য হচ্ছে যে আমাদেরকে বাইরে রাখছে আর কি এগুলোও ডর্ম এখানে প্রায় তিরিশটার মতো ডর্ম আছে তো এইখানে আমরা আসি আমাদের ইউনিভার্সিটির মাস্টার্সের স্টুডেন্ট এখানে বেশি আর ফরেনার্স স্টুডেন্টগুলোও এখানে রাখা হয়েছে আমাদের আগের বাসে যারা স্টুডেন্ট আছে তারা হচ্ছে যে সাংনিং ক্যাম্পাস ভিতরে যে ডর্ম আছে ওই ক্যাম্পাসের ভিতরে ডর্মেই ওরা আছে কিন্তু আমাদের যে ব্যাচটা এই ব্যাচটাকে হচ্ছে এখানে রাখছে আর কি তো এইখানে প্রায় তিরিশটার মতো ডর্ম আছে ডর্মের ফ্যাসিলিটি মোটামুটি ভালো শুধুমাত্র রান্না করা যায় না তো চলুন ভিতর দেখি কীরকম ডর্ম তো এখন আমরা আছি উনিশ নম্বর ডর্মের সামনে এরপরে হচ্ছে বিশ নম্বর ডর্ম আমার ডর্মের নাম্বার হচ্ছে বিশ নম্বর বিশ নম্বর ডর্মে আমি থাকি এগুলো হচ্ছে যে বাইক সবই ইলেকট্রিক বাইক সাংহাইয়ে ইলেকট্রিক বাইকের দাম অনেক কম আর কি আমি যখন চেংডুতে ছিলাম তখন দেখছিলাম ওখানে দাম বেশি চেংডুর তুলনায় সাংহাইয়ে ইলেকট্রিক বাইকের দাম অনেক কম সতেরোশো টাকা হলেই আপনারা নতুন এরকম বাইক পাবেন আর যেগুলো লেডিস বাইক এই বাইকগুলো হচ্ছে যে প্রায় বারোশো টাকা নতুন বাইক বারোশো টাকা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনলে ছয়শো আর যেগুলো একটু ভালো হ্যাঁ এরকম টাইপের বাইকগুলো এগুলো হচ্ছে যে বারোশো টাকা হলেই সেকেন্ড হ্যান্ড পাওয়া যায় আর কি তো এটা হচ্ছে আমার ডর্ম আমি ডর্মের ফ্রন্টটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটা হচ্ছে আমার ডর্মের ফ্রন্ট ভিউ আর কি এটা হচ্ছে ছয় তালা আর কি এটা হচ্ছে ডর্মের মেইন গেট গেটের সামনে এখানে যাদের কুরিয়ার আছে বা খোয়াইদি আছে এগুলো আসে আর এটা হচ্ছে মেইথুয়ানের বক্স যারা মেইথুয়ান থেকে খাওয়ার অর্ডার করে তাদেরকে এখানে দিয়ে যায় আর এখানে আশেপাশে সব হচ্ছে যে গাড়ি সবই হচ্ছে স্টুডেন্টদের মোটর বাইক এখানে মোটর সাইকেলগুলো রেখে দিছে আর কি এখানে সাউনিতে চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তো এটা হচ্ছে মেইন গেট মেইন গেটে হচ্ছে যে আপনার ফেস লকের সুবিধা আছে এখানে ফেস লক তো মেইন গেট থেকে ঢোকার পরে এখানে হচ্ছে যে একটা জিনিসপত্র কেনার হচ্ছে একটা বক্স পাবেন এটা ইলেকট্রিক এখান থেকে অনলাইনেই জিনিসপত্র কিনতে পারবেন এখানে যেমন কোক আছে পানি আছে 
এগুলো এখানে স্টোর করা আছে এখানে একটা রোবোটিক সিস্টেম আছে হয়তো অন্য কোনো দিন একটা ভিডিওতে দেখাবো এখান থেকে অর্ডার করে পর পে করতে হবে উইচ্যাট বা লিপেতে পে করার পর এদিক দিয়ে বের হয়ে আসবে নিচ দিয়ে বের হয়ে আসবে এরপর এখানে গ্লাস আছে এবং টিভির ব্যবস্থা আছে এইদিকে ওজন মাপার একটা মেশিন আছে আর এখানে আইদের বসার জায়গা আই বলতে আনটি যারা এখানে দেখাশোনা করে আর কি আর এখানে একটা ওভেন দেওয়া আছে স্টুডেন্টদের জন্য যারা খাবার গরম করতে চায় তারা খাবার গরম করতে পারবে আর এটা হচ্ছে আইদের অফিস রুম আর এখানে একটা লিফট আছে আর সিঁড়ি রুম আছে এদিকে একটা এবং শেষ মাথায় একটা সিঁড়ি রুম আছে দুইটা দুইটা সিঁড়ি দুই দিক দিয়ে ওঠা যাবে আর কি তো আমি ওইটা সিঁড়ি আর দেখালাম না আমি এখন লিফটে করে উপরে যাচ্ছি আমার ফ্লোর আছে সিক্স ফ্লোর আমি সিক্স ফ্লোরে থাকি তো লিফট থাকাতে অনেক সুবিধা হয়েছে না হলে হচ্ছে যে ওঠা দায়িত্ব না এবং লিফট আসতে আসতে আমি এদিকে দেখাচ্ছি যে এদিকে হচ্ছে আপনার পানির ব্যবস্থা আছে শুধুমাত্র গরম পানি নিতে পারবেন এবং এই গরম পানিটা এখানে ফ্রির ব্যবস্থা করে দিছে যেটা সাংলিং ক্যাম্পাসে পে করতে হইতো কার্ড পে করা লাগতো এখানে দুইটা মেশিন আছে দুইটা মেশিনে শুধু গরম পানি বের হবে এখানে দেখা যাচ্ছে নাইনটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা নাই ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা ক্যাম্পাসে আছে ক্যাম্পাসে সেম এরকম মেশিন একদিকে হট একদিকে কোল্ড কিন্তু এখানে শুধুমাত্র হটের ব্যবস্থা দিয়ে দিছে কিছু করার নাই এই গরম পানিগুলো নিয়ে যায় আমরা ঠান্ডা করে খাই আর কি এখানে কাপড় শুকানোর একটু ব্যবস্থা আছে আর এইদিকে হচ্ছে যে ওয়াশিং মেশিন এখানে দেখা যাচ্ছে যে ওয়াশ করতেছে কাপড় এখানে ওয়াশ করতে গেলে পাঁচ আর এমবি লাগে সাংলিং ক্যাম্পাসে যেটা সাড়ে তিন আর এমবি লাগছিলো সাংলিং ক্যাম্পাসে একটু সুবিধা ছিল সাড়ে তিন আর এমবি হ্যাঁ তো এখানে পাঁচ আর এমবি একটু বেশি হয়ে যায় কস্টটা যেহেতু মেশিনটা একটু বড় এই জন্য হয়তো একটু কস্ট বেশি রিজনটা আমি জানি না এত বেশি নেওয়ার কারণ কি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে তো এটাতে স্ক্যান করার পর পে করার পরেই হচ্ছে আপনি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন পে না করলে কাপড় ওয়াশ করা যাবে না আর কি এখানে সবসময় সিসি ক্যামেরা ওয়ান থাকে সিসি ক্যামেরা দিয়ে মনিটর করা হয় আর এখানে প্রত্যেকটা রুমেই হচ্ছে ওয়াইফাইয়ের ব্যবস্থা আছে আপনারা চাইলে ওয়াইফাই নিতে পারবেন চায় না মোবাইল যে সিমটা আছে ওই মোবাইলে আপনার সিম হচ্ছে আট আর এমবি আর প্রতি মাসে হচ্ছে যে ওয়াইফাই বিল দিতে হয় পাঁচ আর এমবি মোট তেরো আর এমবি তাদেরকে পে করতে হয় অর্থাৎ প্রতি মাসে আপনাকে তেরো আর এমবি পে করতে হয় প্রত্যেকটা রুমে ওয়াইফাইয়ের ব্যবস্থা আছে তো এটা হচ্ছে লিফট লিফট মোটামুটি ফার্স্ট আমরা অলরেডি ফিফথ ফ্লোরে আসি এখন আমার ফ্লোর আছে যে সিক্স ফ্লোর সিক্স ফ্লোরে চলে আসছি এখানে আট জন ওরা যাবে আর ওজন আছে যে ছয়শো তিরিশ কেজি তো এইটা আছে যে সিক্স ফ্লোর তো পাশে এখানে সিঁড়ি রুম আছে আপনারা চাইলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারেন তো আমার যেহেতু রুম আছে যে সিক্স ফ্লোরে ও ভিডিওর শুরুতে আমি হয়তো একটা ভুল ইনফরমেশান দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমি বলছি যে এটা ছয়তলা না এটা হচ্ছে সাততলা আর কি আমার রুম আছে যে সিক্স ফ্লোরে তো এটা হচ্ছে আমার রুম রুম নম্বর ছয় হাজার আট এটা হচ্ছে আমার রুম রুমে এখন কেউ নাই শুধু আমি একাই আসি তো আমি লাইটগুলো জ্বালাই দিই রুমের শুরুতে আপনারা হাতে ডানেই পাবেন হচ্ছে এখানে বাথরুম এখানে একটা বেসিন দেওয়া আছে এবং পাশে একটা কমোড এবং হচ্ছে এখানে বাতের ব্যবস্থা আছে গোসল করতে পারবেন তো এইটা হচ্ছে যে বাথরুম বাথরুম সব রুমেই সেম থাকে সাংলিং ক্যাম্পাসও এরকমই ছিল আর এদিকে হচ্ছে যে আপনার কাপড় রাখার জন্য আলমারি আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার আলমারি আমার আলমারিতে তাল মারা নিচে হচ্ছে যে কাপড় বা লাগেজ হ্যাঁ যা কিছু রাখা দেয় রাখতে পারবেন এবং উপরে হচ্ছে যে একটা বক্সের মতো দেওয়া আছে এখানে আপনারা আপনাদের বক্স টক্স যা আছে রাখতে পারবেন তো এইটা হচ্ছে আমার পড়ার টেবিল এখানে আমি পড়াশোনা করি তো এইটা হচ্ছে যে চারজনের রুম আর কি ফোর বেডরুম এটা ইন্টারন্যাশনাল ড্রম বলা চলে না আসলে এটা হচ্ছে চাইনিজ স্টাইল যে ড্রম সেটা আর কি এখানে চাইনিজরাও থাকে আর কিছু হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট লাগছে আর কি চাইনিজদের সাথে 
আমার রুমমেট হচ্ছে যে তিনজনই চাইনিজ শুধু আমি বাঙালি একাই চাইনিজদের সাথে থাকি তো আমি চালে রুম চেঞ্জ করতে পারবো তো আমরা যখন প্রথম ডর্মে উঠছিলাম তখন সবাইকেই চাইনিজদের সাথে দিছিল তো পরে সবাই রুম চেঞ্জ করে করে এখন তারা হচ্ছে ফরেনার্সদের সাথেই অর্থাৎ মরক্কন আছে পাকিস্তানি আছে ওদের সাথে এই রুমমেট হয়ে তারা চারজন থাকে আমিও চেঞ্জ করতে চাইছিলাম প্রথমে পরে ভাবলাম যে না থাক দরকার নেই চাইনিজদের সাথে কিছুদিন থাকি ওদের সাথে থাকলে কিছু সুযোগ সুবিধা আছে আর এরা হচ্ছে মাস্টার্স স্টুডেন্ট সারাদিন রুমে থাকে না রিসার্চ করে একজন হচ্ছে জব করে আমি বলছি তিনজন আর কি তিনজন চাইনিজের মধ্যে একজন জব করে ওইখানে থাকে না হয়তো বাসা নিয়ে থাকে আর দুইজন চাইনিজ থাকে আরেকজন চাইনিজ এ হচ্ছে যে জব করে প্লাস পড়াশোনা করে আর আরেকজন আছে সে সারাদিন রিসার্চ করে সারাদিন ভার্সিটিতে থাকে রাতের মধ্যে আসে আর কি আর এইটা হচ্ছে আমার বেড হ্যাঁ এখানকার বেডগুলো একটু বড় সাংনিং ক্যাম্পাসে বেডগুলো একটু ছোটো ছোটো ছিল তো এই হলো রুমের অবস্থা রুমে এখানে ফোর বেডের রুম আর কি এখানে জানলা আছে এখানে ব্যালকনি বলতে ছোট একটা ব্যালকনি আর কি তেমন বড় না আসলে এই ছোট একটা ব্যালকনি আর কি এদিকে জানলা আমি যদি ব্যাক ক্যামেরা করি আপনাদের একটু দেখাই তো এটাই হচ্ছে যে ব্যালকনি ছোট্ট একটা ব্যালকনি আর কি একটু কাপড় চাপড় রাখা যায় এদিকে জানলা আর কি পাশে আরও ডরম আছে ঠিক আছে তো এটা একটু খুলে দিলে আলো হয় আর কি এটুকু আর এখানে এসি দেখতে পাচ্ছেন এসি প্রায় প্রত্যেকটা ডরমেই থাকে আমি যেমন চ্যাংডুতে ছিলাম ওই ডরমেও ছিল এবং আমাদের যে সাংনিং ক্যাম্পাস আছে ওইখানেও এসি আছে কিন্তু ওইখানে একটু স্ট্রিক আর কি রুল অনেক বেশি রিমোট কিনতে হয় রিমোট কিনতে হয় প্রায় তিনশো কি চারশো আর এমবি মেবি না হলে হচ্ছে যে এসি চালাইতে দেয় না ঠিক আছে আপনি নিজে রিমোট কিনতে পারবেন না আইদের কাছ থেকে রিমোট কিনতে হয় ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে চারশো এম বি পে করতে হয় আর আপনি নিজে যদি কিনেন হ্যাঁ কিনে যদি ধরা পড়েন তো সেক্ষেত্রে জরিমানা করে দেয় আর কি তো ওই জন্য ওইখানে আমি ছিলাম যে ওই কদিন ফ্যান একটা কিনছিলাম ফ্যান কিনে চালাইছিলাম আর কি যেহেতু চারশো আর এম বি দিয়ে রিমোট কেনা ওইখানে তো আমরা বেশি দিন থাকবোও না ঠিক আছে আর এইখানে আবার ওই রুলসগুলো নাই এখানে হচ্ছে রিমোট দেয়া থাকে ঠিক আছে বা এসিও চালা যায় তেমন কোনো সমস্যা নাই আর এখানে ওয়াইফাইয়ের কথা বলছিলাম ওয়াইফাই হচ্ছে যে এখানে রুমে লাইন দেওয়া আছে এই যে এখানে এখানে লাইন দেওয়া আছে এই যে নিচে রাউটার দেওয়া আছে আমি একটু ব্যাক ক্যামেরা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে যে রাউটার আমাদের আর এখানে লাইন আছে তো কিছুদিন আগে আমার এক ফ্রেন্ডকে আমি হচ্ছে যে এই ওয়াইফাইয়ের লাইন নিয়ে দিছি ওরা হচ্ছে তিরিশ নম্বর বিল্ডিংয়ে থাকে হ্যাঁ আমরা একই ডিভেলপমেন্ট রেস্টুরেন্ট এআই রেস্টুরেন্ট আর কি তো আমি ওয়াইফাইয়ের ওখানে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করছিলাম যে কীরকম কি তো তারা বলল যে সাইনা মোবাইল একটা সিম কিনতে হবে আর হচ্ছে যে ওদের ওয়াইফাই প্রতি মাসে রিচার্জ হচ্ছে পাঁচ আর এমবি অর্থাৎ আপনার সিম কেনার পর সিমে হচ্ছে যে আট আর এমবি করে ঢুকাইতে হবে হ্যাঁ অর্থাৎ ওদেরকে দিলেই ওরা ঢুকাই দিবে আট আর এমবি প্লাস ওদের চার্জ হচ্ছে পাঁচ আর এমবি মোট হচ্ছে তেরো আর এমবি লাগবে আপনাকে প্রতি মাসে তেরো আর এমবি রিচার্জ করতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের এখানেও মেবি তেরো আর এমবি করে রিচার্জ করা লাগে চাইনিজ যারা আছে ওরা দিয়ে দেয় আমাকে দেওয়া লাগে না আর কি এখন আসা যাক যে এইখানকার ডরমের মানে কীরকম কি সিচুয়েশন আর কি ঠিক আছে তো এইখানে হচ্ছে যে রান্না বান্না খুবই স্ট্রিক্ট আমাদের যেটা সুয়েস আর কি সাংহাই ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এখানে এই ভার্সিটিতে আসলে ধরেন রান্না বান্না এটা ধরেন অপশনাল ধরে নিতে হবে আর কি আপনি হয়তো পারবেন বা নাও পারবেন ঠিক আছে এটা নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না আর আপনি যখন সাংলিং ক্যাম্পাসে আসবেন ওখানে এক বছর থাকতে হয় ঠিক আছে তো ওই এক বছর আপনাদের পুরো জেলখানার মতো থাকতে হবে আর কি ঠিক আছে ওখানে একটু স্ট্রিক্ট বেশি আর কি ঠিক আছে ওইখানে রান্না বান্না মানে একদম করতে পারবেন না বলেই চলে হ্যাঁ রুমের ভেতরে ফায়ার অ্যালার্ম দেওয়া আছে আপনি একটু ধরেন সিগারেটও যদি খান তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় ফায়ার অ্যালার্ম বাজি যায় আর কি ঠিক আছে তো আর রান্না বান্না করলে তো রুম গরম হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে ফায়ার অ্যালার্ম ইজিলি একদম বেজে যায় আর কি ঠিক আছে আর ফায়ার অ্যালার্ম বেজে গেলে তো আইরা চলে আসবে এসে বলবে কি হয়েছে না হয়েছে সব খুঁজে বের করবে ঠিক আছে এবং ওইখানে হচ্ছে যে সবসময় চেক আপ করে সকাল রাত ঠিক আছে সকাল একবার চেক আপ করে রাত একবার চেক আপ করে ঠিক আছে আর আমাদের এই ক্যাম্পাসে এখানে হচ্ছে এখানেও ফায়ার অ্যালার্ম আছে ঠিক আছে তো এখানেও আইরা চেক আপ দেয় কিন্তু ওইখানকার মতো না আর কি এখানে একটু কম চেক আপ করে তবে কিছুদিন আগে হচ্ছে রাইস কুকার আইরা পাইছে নিয়ে গেছে ঠিক আছে তো রান্না বান্না এখানে একটু মানে একটা স্বাধীনতা যে থাকে অন্য অন্য ইউনিভার্সিটি যেমন হচ্ছে আলাদা করে কিচেন দেওয়া থাকে ঠিক আছে এইখানে সেই বস্তাটা নাই যে আলাদা করে কিচেন দেবে বা রান্নার ক্ষেত্রে একটু ছাড় দিবে সেটা নাই আর কি ঠিক আছ
এখানে হচ্ছে যে আপনাকে বছরে হচ্ছে যে বারোশো আর এমবি আপনার ডর্ম ফি দিতে হবে অর্থাৎ প্রতি মাসে একশো আর এমবি করে অর্থাৎ একবারেই দিয়ে দিতে পারেন বা ছয় মাসের একবারই দিতে পারেন আর কি প্রতি মাসে নেবেন আর কি আপনার ছয়শো ছয়শো করে দিতে পারেন অথবা একেবারে বারোশো দিতে পারেন ঠিক আছে প্রতি মাসে একশো আর এমবি করে ওরা জমা নেবে না আপনাকে হয়তো একবারে বারোশো আর এমবি দিতে হবে অথবা অর্ধ অর্ধ করে দিতে পারেন আর কি ঠিক আছে এরপর আসা যাক যে ইলেকট্রিসিটি বিল ঠিক আছে ইলেকট্রিসিটি বিল আপনি নিজেরই আপনি এসি চালান বা যাই করেন আপনার নিজের আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমি এটা চেংডুতে দেখি নাই যে নর্মাল পানি আমরা যেটা ইউজ করি যে বেসিনের যেটা নর্মাল পানি আছে ওই নর্মাল যেমন টেপের পানিটা হ্যাঁ এই পানিটারও হচ্ছে যে এইখানে সাংহাইয়ে এরা হচ্ছে যে এই বিলটা নেয় আর কি ঠিক আছে আর আমাদের এখানে যে গরম পানির ব্যবস্থাটা আছে হ্যাঁ আমরা যে মানে বাথরুমে যেটা গোসল করার সময় ইউজ করি হ্যাঁ তো গরম পানি এখানে সাংলিং ক্যাম্পাসে হচ্ছে যে আপনার কার্ড দেওয়া কার্ড ঢোকা লাগতো স্টুডেন্ট কার্ড আর এখানে হচ্ছে যে আপনার স্টুডেন্ট কার্ড ঢুকাইতে হয় না এখানে অটো আপনি যদি হটের দিকে লাইন দেন তাহলে হচ্ছে অটোটা চলে আসে তো এখানে একটা যেটা ম্যাজিক ম্যাজিক আর কি সেটা হচ্ছে যে মানে আপনার কারেন্ট বিলে কম আসে আপনার হট অটার অর্থাৎ গরম পানির বিলই বেশি আসে ঠিক আছে যদি কারেন্ট বিল আসে পঞ্চাশ আর এমবি দেখবেন যে গরম পানির বিল আসে প্রায় দেড়শো আর এমবি বা একশো আর এমবি ঠিক আছে এরকম আর কি আমার গত মাসে জানে কত আর এমবি আসছিলো দেখা হয় নেই তো এইটা আর কি যে এখানে আপনার ঠান্ডা পানির বিলও দিতে হবে যেটা আপনি নর্মাল পানি ইউজ করবেন যেমন টেপের পানি বা কাপড় ধুবেন বা গোসল করবেন নর্মালি হ্যাঁ সেটারও টাকা দিতে হবে প্লাস হচ্ছে যে আপনার এই গরম পানি গরম পানিরও টাকা দিতে হবে ঠিক আছে এখানে কার্ড পাঞ্চ করা লাগবে না কিন্তু আপনার মাস শেষে যে কারেন্ট বিলটা আসবে ওই কারেন্ট বিলের সাথে ওরা ওই যে গরম পানিটাও অ্যাডজাস্ট করে দিবে আর কি ঠিক আছে তো এটা হলো হচ্ছে কারেন্ট বিল পানি বিল গেল হ্যাঁ আচ্ছা আমি বলছিলাম যে গত মাসে আমার কীরকম বিল আসছিলো আমি এখানে চারটা বের করছি আর কি গত মাসে আমাদের কারেন্ট বিল আসছিলো আপনার ছাব্বিশ আর এমবি আর কি ঠিক আছে আর গরম পানি যে বিল সেটা আসছিলো ছিয়ানব্বই আর এমবি দেখেন এখানে কারেন্ট বিলে হচ্ছে যে ছাব্বিশ আর এমবি অনেক কম কিন্তু গরম পানির বিলই হচ্ছে যে ছিয়ানব্বই আর এমবি ঠিক আছে আর যেটা ঠান্ডা পানি সেটার বিল আসছে আপনার চব্বিশ আর এমবি ঠিক আছে টোটাল আসছিলো একশো ষোলো আর এমবি ঠিক আছে তো ওটা গত মাসে আসছিলো মানে গত মাসে তো তেমন ঠান্ডা ছিল না তখন তো আমরা হচ্ছে অত গরম পানি ইউজ করে নেই এই মাসে তো খুবই গরম পানি ইউজ করা হয়েছে হয়তো এই মাসে আরও বেশি আসবে ঠিক আছে আর ছিয়ানব্বই আর এমবি তো এই মাসে হয়তো দেড়শো কি দুশো আসতে পারে এবং আমাদের নিচতলায় দ্বিতীয় তলায় যারা আছে ওরা খুবই গরম পানি ইউজ করছে অর্থাৎ আমরা এই ডর্মে যখন উঠছি আমরা প্রথম একবার হচ্ছে কারেন্ট বিল দিছি আর কি এর আগে দিইনি তো সবাই ইচ্ছা মতো গরম পানি ইউজ করছে দেখছে যে টাকা তো লাগে না ঠিক আছে কার্ড ইউজ করতে হয় না হয়তো গরম পানি ফ্রি ঠিক আছে নিচে যেমন গরম পানি আমরা ফ্রি ইউজ করি মানে পানি খাওয়ার ক্ষেত্রে আর কি তো সবাই ধুমা ইউজ করছে ওদের হচ্ছে গরম পানির বিলই আসছে প্রায় মনে হয় তিনশো আর এমবি সম্ভবত ঠিক আছে ওদের টোটাল বিল হচ্ছে চারশো আর এমবি মতো আসছে আর কি ঠিক আছে তো গরম পানির বিলই মানে তিনশো আর এমবি ঠিক আছে আই আসি এখন বলতেছে যে এই তোমরা এটা এটা ইউজ করো নাকি গরম পানি সবসময় দিয়ে লাইন দিয়ে না নাকি ঠিক আছে যে টেপটা সবসময় এদিকে ইউজ করবো আর আমরা তো জানি কোন দিকে ইউজ করবো কিন্তু ওরা হয়তো ভাবছিল যে না হয়তো গরম পানির বিল এত বেশি না ঠিক আছে কিন্তু এখন থেকে সবাই হচ্ছে কম করে ইউজ করতেছে আর কি ঠিক আছে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই সাংলিং ক্যাম্পাস এই ক্যাম্পাস দুইটাই প্রায় সেম সাংলিং ক্যাম্পাস হচ্ছে রাত দশটায় অফ করে দেয় আর এইখানে একটু সুবিধা সেটা হচ্ছে যে রাত বারোটায় এটা অফ হয় ঠিক আছে রাত বারোটায় আপনার ক্লোজ করে দেবে ডর্ম আপনি আর ঢুকতে পারবেন না ডর্মে আপনি যদি রাত বারোটার পরে আসেন তাহলে বাইরে থাকবেন ঠিক আছে আর সাংলিং ক্যাম্পাসে রাত দশটা আর এখানে খোলা হয় সকাল আটটার দিকে আইরা যেহেতু তাড়াতাড়ি উঠে আপনি চাইলে একটু সকাল সকালও চাইলে সাতটার দিকে হয়তো বের হইতে পারবেন কিন্তু ডর্ম ক্লোজ করবে হচ্ছে যে রাত বারোটা এবং সকাল আটটায় খোলা হবে আর আর সাংলিং ক্যাম্পাসে রাত দশটায় বন্ধ হয় আর সকাল আটটায় খোলা হয় আর এখানে আমাদের এখানে কারেন্ট কখনো অফ করে দেওয়া হয় না আর কারেন্ট বিল হচ্ছে যে এখানে একটা বিল্ডিং আছে ওইখানে যে দিয়ে আসতে হয় ঠিক আছে আমাদের অনলাইন রিচার্জ করতে হয় না আমরা ইচ্ছা মতো যত ইচ্ছা ইউজ করতে পারবো এবং মাস শেষে একটা কারেন্ট বিল দিয়ে যাবে ওই কারেন্ট বিলটা যে দিয়ে আসতে হবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসা যাক যে এখানে আমার মান্থলি কেমন খরচ হয় তো মান্থলি খরচ যেটা হচ্ছে যে ধরেন আমার যদি ডর্ম ফি একশো আর এমবি হয় এবং চারশো কি পাঁচশো আর এমবি খাওয়ার মতো যায় ঠিক আছে সাংহাইয়ে একটু কষ্ট
মোট ছয়শো আর কি ঠিক আছে আর হাত খরচ ধরেন এক দুইশো সাতশো ছয়শো কি সাতশোর মধ্যে হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে যারা একটু বেশি খরচ করে তাদের বেশি লাগে কিন্তু যারা একটু মৃত ব্যয় আর কি ঠিক আছে মানে একটু অল্প অল্প করে খরচ করে বা একটু যেগুলো লাগে আর কি দরকারি খরচ করে তাদের ক্ষেত্রে ছয়শো কি সাতশো আরম্বির মধ্যে হয়ে যায় আর কি ঠিক আছে তো আমাদের সাংঘায় একটু খরচটা বেশি যেহেতু সাংঘায় সব কিছুর দাম বেশি এই জন্য একটু বেশি লাগে কিন্তু অন্যান্য সিটিতে আরও কম লাগে ঠিক আছে তো নর্মালি আমাদের এখানে সাতশো আটশো আরম্বি হলে হয়ে যায় আর কি অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় আপনার প্রতি মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা মিনিমাম লাগবে দশ হাজার থেকে বারো হাজার টাকা এখানে সাংঘায় চলতে গেলে লাগবে আর কি ঠিক আছে যেহেতু ডর্ম ফি আছে এই জন্য আর কি আর আদার্স তেমন কোনো ফি নেই আমাদের ইউনিভার্সিটিতে শুধু ডর্ম ফিটাই পে করতে হয় আর টিউশন ফি আপনার চার বছরেই ফ্রি আপনার হচ্ছে যে ফেল টেল করা যাবে না আর কি বেশি ফেল করলে হয়তো আপনার স্কলারশিপ চলে যাবে তখন পে করতে হবে আর কি পে করে পড়াশোনা করতে হবে তো এই হলো ওভারঅল হচ্ছে আমার ডর্মের হচ্ছে কন্ডিশন বা সুযোগ সুবিধা তারপর যদি কোথাও কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আর আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যারা সামনে সেশনে ভর্তি হইতে চান তারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন কনফার্ম সিট আমি কনফার্ম নিয়ে কাজ করতেছি আমাদের টিচারের সাথে আমাদের লিঙ্ক আপ আছে আর কি কথা বলা আছে একদমই খুবই কম যেটা না হয় সার্ভিসেস আমরা খুব কমই সার্ভিসেস নিব এবং কনফার্ম সিট আর কি ঠিক আছে আর ক্যাম্পাস যেহেতু একই ক্যাম্পাস এখানে এসে দেখা হবে সমস্যা নেই বড় ভাই হিসেবে আমি আসি আর কি আপনাদের পাশে এবং আমার মাধ্যমে অ্যাডমিশন নিলে আপনাদের সুবিধাটা হবে যে এইখানে ক্যাম্পাস আসা পর্যন্ত যত ধরনের হেল্প আছে ঠিক আছে সব কিছু পাবেন এবং এখানে ক্যাম্পাসে পৌঁছায় দেওয়া পর্যন্ত ঠিক আছে আশেপাশে যেখানেই হেল্প লাগবে না আমি তো আসি ঠিক আছে ক্যাম্পাসে যত ধরনের হেল্প লাগবে আমার মাধ্যমে পাবেন ঠিক আছে তো এইটাই আমার মাধ্যমে যদি আসেন তাহলে এটাই সুবিধা যেহেতু আমি আপনাদের ক্যাম্পাসের বড় ভাই ঠিক আছে তো আমার মাধ্যমে আসতে পারেন এবং সার্ভিস চার্জ খুবই কম এবং কনফার্ম স্কলারশিপ ঠিক আছে যাদের ফাইল ভালো আছে তারা হচ্ছে কনফার্ম স্কলারশিপ পাবেন আমি ফাইল নেওয়ার সময় বলে দেবো হ্যাঁ আপনার কনফার্ম ঠিক আছে আর যেটা বললাম যে আমার মাধ্যমে আসলে এখানে যত সুযোগ সুবিধা দরকার বা যে আসার সময় যত হেল্প লাগবে হ্যাঁ এখানে ক্যাম্পাসে পৌঁছানো পর্যন্ত সব ধরনের হেল্প পাবেন ঠিক আছে তো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ